ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರೆದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹೂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಅಂಧಕರಣದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂಥ ಕೃತಿ ಈ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಓದುವ ಇವತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೋನಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬಡತನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅನುಭವಗಳು ಇವರದ್ದು ಈ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಿದಿರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೋಮಾಲಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪುಟದ ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಒಂದುವರೆ ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳಮಳಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಕಾರು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಾ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಂಗಾಳಿ ಒಡ್ಡಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೂಪದರ್ಶಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಾಟ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಅವಳು ದಾಟಿದಂಥ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನಿಮಿಚಬಲ್ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಡಕೆಯ ಬಿದರಿನ ತಡಕೆಗಳ ಗೊಣಚಿಲ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅವನ್ನ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಹಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒಂದೆರಡು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಈ ಮಹಿ ವಾರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಏಳೆಂಟು ಒಂಟೆ ಐದು ಒಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಮರಳದ ಗಾಡಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ನೀರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮಡುಗಡೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಯಾರೋ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಊರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕದೇ ಬದುಕ್ತಾಳೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವನು ಕೆಲಸಗಾರಬೇಕು ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ ತುಂಬ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿಯ ಚರ್ಮದ ರೂಪದರ್ಶಿ ಅದು ಯಾರೋ
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಋತುಮತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯೋನಿಗೆ ಒಲಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಲಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು 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 ಮಾತ್ರ ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅದನ್ನ ಯೋನಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಲಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೋಮಾರಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ವೇಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಳತನವನ್ನ ಮತ್ತು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಗಾಗಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಅವಳು ಆತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ಆಕೆ ಇದೇ ಅವಳ ಕಥನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಶರತ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಮರ ಮರಳಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮುಳಗಾಡನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಿಳಿ ಆ ಕಥನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಾನು ಟಾಂಟ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅತ್ಯಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟಾಂಟ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಗಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಎದೊಳಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಟಾಂಟ್ಲೇಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಬಹು ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಧಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಈ ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದುಗರು ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಧಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅನುವಾದಗಳು ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ನನಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಹಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದ್ದು ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತರಿಸ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿ
ಯಾವ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ವೃದ್ಧನನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂತದೆ ಅವ ಏ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಶಾಕ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹಾಕಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಆ ಸಂಘದ ಅದ್ದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕು ಸಾಕ್ಯರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನದಿ ನೀರಿನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವರ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬುದ್ಧ ನನಗೆ ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಡನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಾಗ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾವಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿತಾನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಆಗ ಒಂದು ವಿವೇಕ್ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಾನು ದೇವರು ನಾನು ನಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ನಂಬು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧರ್ಮಗಳ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನೀನು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಅಹಂ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಅದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರ್ತದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರ್ತಾಗಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏನಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೊಡ್ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೂಮು ಬಹಳ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಬೇರೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹೊಳಿತು ನನಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದಿಯ ನೋಡಿ
ಬದುಕನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕು ಹೋರಾಟ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯು ಈ ಮಾತು ವೇದಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಉಣಿಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನ ನಾನು ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಖಾನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಕಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೊಂದು ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಮುಖಗಳೇ ಇವೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಿಶೋರಿ ಅಮೃತ್ ಪಾಲಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೇವದಾಸಿ ಎಂಟ ಮಗಳು ಗೋವಾದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೀರ್ತನೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಆಡಿದೆ ನೂರೈವತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಐವತ್ತೈದು ಕೊಡಬೇಕು ತನಗೆ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರು ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುಪ್ಕಂಡು ಇರ್ತಾಳೆ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತನ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಳು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಕಂಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಚಾವನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವತ್ತು ಆ ಕಂಠವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ್ ಮಂದಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇದೇ ನಾಲ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ಅವರ ಬೊಮ್ಮ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಜಾವಣಿಗೆ ಬರ್ದವರು ಮೈಸೂರು ಎಮ್ ಎ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ನೂರನೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಆ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕರ್ಕ ಬರ್ರಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದೆ ಆಯೋಜಕರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನನಗೆ ಎಂತ ನಿಂತು ಹಪ್ಪಗ ಬಿಡ್ರು ನಾನು ಹೇ ಬರ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಜಗದೀಶ್ ನನಗಿಂತ ಈಗ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ನಾವು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೀ ವೇದಿಕೆಯ ಒಡನೆ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ ಹಿಂಗು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನನಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಾದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅದು ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಚೌರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಚೌರಿಯ ಕೊಳಪಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನಾನು ಐವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರೆಯೋನಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ ಖಾನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ವಾಣಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬರಿತ
ನನಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಥಾವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉಳಿಯೋದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಾದಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅವಧಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಸಾಯಾಬರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಾದಂಥವರು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ತತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಈ ಕೇವಲ ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಹೌದು ಜಗತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಇಡೀ ಗಾಂಧಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಲಿನ ನಡುವ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರ ರೈತರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಜಾಗತಿಕ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಮಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೊಳಚೆಗಳನ್ನ ಸಾಗುವ ನದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆರೆ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವರು ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವಂತರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಬಿಸ್ಲೇರ್ ಕುಡಿದು ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಇದು ಈ ಸಂಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಿತಿ ಇದೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಾವು
ನಾನು ಬಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಲೇಖನಗಳಿವೆ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖನಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಉಸಿರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಂಬುವನಲ್ಲ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ನಾನು ಬಳಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಡ್ ಏನಿದೆ ವಾಚ್ ಇದೆಯಾ ಚಪ್ಲೆಗಳಿದೆಯಾ ಸೋಪ್ ಇದೆಯಾ ಶಾಂಪು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಮಾರುವ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೃಷಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಶಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಐದು ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹತ್ತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟ ಹೌದು ಇಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕುಳಿತು ಇವೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಾಗಿ ಕುಳಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಭಕ್ಷ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನಾನು ಕಲ್ಮಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಕ್ಷ ನೀರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಳುವಳಿ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಓ ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಆಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ನು ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಭಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ತಮಾನದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಕ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ನನ್ನ ಇಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಹಾಕ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಸಂದರ್ಶನ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್